Nazywam się Agata Zysiak, zajmuję się socjologią historyczną i przez dobre 6 lat zajmowałam się powstawaniem Uniwersytetu w Łodzi i wykonałam w tym celu wiele interesujących kwerent, spotkań z pracownikami akademickimi, kwerent prasowych, archiwalnych i przeczytałam te wszystkie różne materiały, żeby teraz móc pokrótce opowiedzieć, co się działo i jak wyglądał ten proces budowy uczelni w Łodzi w 1945. W 1945 roku zaczyna się nowy rozdział w historii miasta, właśnie rozdział akademicki można powiedzieć. Powstaje wtedy Uniwersytet Politechnika, cała masa uczelni i należy sobie zadać pytanie, dlaczego stało się to tak późno. Znaczy Łódź jest największym miastem, czy to weźmiemy ziemię przedzaborowe, czy drugą Rzeczpospolitą, właściwie od końca XIX wieku, a nie ma tutaj żadnej wyższej uczelni. Owszem, działa Wolna Wszechnica Polska, no ale nie jest to ani uczelnia państwowa, jest to filia warszawskiej niezależnej placówki. I przez te wszystkie lata, mimo tego, że byliśmy drugim największym po Warszawie miastem, nie utworzono tutaj żadnego uniwersytetu ani Politechniki. Zawsze zastanawiałam się, dlaczego e, tak późno powstały uczelnie w tak znaczącym mieście, w Wielkim Ośrodku Przemysłowym, e, w największym po Warszawie mieście między Berlinem a Moskwą, które przez lata nie miało uczelni. Nie działało tutaj żadne znaczące środowisko naukowe, to były pojedyncze osoby, pojedyncze badania. Mając taką mieszankę, to znaczy miasta robotniczego, ogromnego, a pełnego sprzeczności, często chrzczonego jako złe miasto, czerwone miasto, trochę bardziej problematycznego niż większość ośrodków miejskich dla kultury polskiej. Co się wydarzyło, kiedy ta uczelnia już powstała? To znaczy mamy swojego rodzaju zderzenie światów, świata robotniczego z inteligenckim. I co więcej, tego inteligenckiego pierwiastka przez lata w Łodzi nie było. I nagle w 1945 mamy tysiące migrantów przyjeżdżających do Łodzi. Pojawiają się studenci, których w tamtych czasach widać wizualnie na ulicach. Oni mają czapki studenckie, a to jest zupełnie inny przecież styl poruszania się profesora, a wcześniej tych rzesz robotników. I nagle ci wszyscy literaci, inteligenci, ministrowie, ludzie polityki dominują na ulicach Łodzi, wyludnionej Łodzi po 1945, czy po II wojnie światowej. Pojawia się zupełnie inny komponent miasta. Co się dzieje? Tak jak robotnicza tożsamość Łodzi zderza się z tą nową inteligencką akademicką. Łódź w porównaniu z okresem przedwojennym zmieniła oblicze nie do poznania. Dawniej była par excellence miastem przemysłowym, nastawionym na produkcję wyrobów włókienniczych. Nikomu też przed wojną nie śniło się, że może tu rozwinąć się i kwitnąć kultura i sztuka czy nauka. Nawet w teatrach i w anemiczny żywot pędzących muzeach i galeriach sztuki mówiono o spadku czy zwyżce cen bawełny. To była zagadka, którą chciałam rozwiązać, natomiast jak się okazało, im głębiej człowiek w taki temat się zagłębia, tym więcej tam ciekawych rzeczy się pojawia. Moja książka, która powstała w wyniku tych badań, akurat dotyczy trochę innych zagadnień niż tylko właśnie zderzenia Łodzi Robotniczej i Inteligenckiej. Okazało się, że w Łodzi mieliśmy do czynienia z niezwykle ciekawym eksperymentem społecznym, rozciągniętym w czasie, skorelowanym z reformami politycznymi, z różnymi postaciami, które były zaangażowane w ten proces, ale wydaje mi się, że jest to niezwykle ciekawe miejsce eksperymentu budowy socjalistycznego uniwersytetu. Uniwersytetu pomyślanego nie jako elitarna placówka do kształcenia i reprodukcji elit, ale zupełnie na nowo pomyślanej uczelni, która jest egalitarna, która jest demokratyczna w tym sensie, że odzwierciedla strukturę społeczną społeczeństwa w strukturze swoich studentów i absolwentów. To znaczy oczywiście, jak można sobie wyobrazić, osoby o chłopskim, robotniczym pochodzeniu mają większą trudność ze skończeniem uniwersytetu niż dzieci inteligencji. I to wszystko się dzieje przez lata 40., 50., 60., koreluje z programem politycznym ówczesnych władz. Natomiast w kontekście Łodzi wydaje mi się, że kluczowe dla zrozumienia, dlaczego ta dynamika tak wy wyglądała, jest międzywojnie. Znaczy, już wtedy możemy pomyśleć, że skoro istnieje niepodległa Polska, skoro istnieje ten nowy rozdział w historii kraju, no to po 18 roku powinna powstać uczelnia w takim mieście jak Łódź. Ona nie powstaje. Nie powstaje mimo licznych prób, jakichś tam elit, które jednak istnieją i lobują za powstaniem uczelni, zwłaszcza technicznej, potem medycznej. I nic takiego się nie dzieje. Trudno powiedzieć, czy jest na ten temat jednoznaczna odpowiedź, tak? ale możemy sobie wyobrazić, że w mieście targanym przez strajki niebezpiecznie było umieszczać taką uczelnię, która kształciłaby kadry, bo co już mamy? Mamy zradykalizowane masy robotnicze. Łódź jest miejscem strajków, starć. Mamy inteligencję, która ewentualnie przyjeżdża i często nie nadąża za progresywnymi ruchami, agitacją polityczną, radykalizacją robotników. 
I no, nie trzeba dużej wyobraźni, żeby pomyśleć sobie, że umieszczenie placówki wyższej, wyższego kształcenia w takim miejscu może spowodować po prostu bardzo szybką drogę do rewolucji i dalszych zamieszek. W Łodzi więc nie powstała żadna uczelnia wyższa państwowa do II wojny światowej. Mamy owszem takie nieśmiałe eksperymenty, powstaje Instytut Nauczycielski, właśnie Wolna Wszechnica Polska, natomiast warto uzmysłowić sobie skalę, to znaczy to są malutkie placówki. Uniwersytet Warszawski, który jest wtedy największy, to jest 9 tysięcy studentów, we Wszechnicy co roku to jest 300-400 osób. To jest naprawdę malusieńkie, naprawdę nawet katolicki Uniwersytet Lubelski to jest około tysiąca studentów. Wszechnica jest mała, jest płatna, owszem ma ciekawą strukturę, to znaczy jest tam więcej osób o pochodzeniu chłopskim czy robotniczym, jest przewaga kobiet, ale cały czas to jest bardzo mała, można powiedzieć marginalna placówka. Co jest istotne, to jest również jej profil. To jest uczelnia zdecydowanie lewicowa i liberalna. To znaczy kadra mm, przyjeżdżająca w większości z Warszawy, Łodzian tam jest niewielu, um, ale cały profil nauczania to jest jakby uczelnia, jeśli mielibyśmy rozrysować skalę politycznego zaangażowania, dokładnie po drugiej stronie niż właśnie Katolicki Uniwersytet Lubelski. Najbardziej w jakiś sposób progresywna i lewicująca. I to ma znaczenie. To ma znaczenie także dla tego, co się będzie działo po wojnie w robotniczym mieście, gdzie właśnie jedyna, jedyna ciągłość, jaką możemy zbudować z inteligenckim środowiskiem, ma taką lewicującą a, tradycję. E, to ma także znaczenie, kiedy w latach 30. następuje e, zmiana kontekstu politycznego. To znaczy mamy reformę edukacji w 1933, która odbiera część autonomii od uniwersytetów. E, mamy kompromitujące, straszliwe zdarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, getto ławkowe, numeru z klasu, ograniczenie osób o żydowskim pochodzeniu, które mogą aplikować na studia. Uniwersyteckie pismo warszawskie e, Alma Mater oficjalnie szkaluje studentów żydowskich. E, List, który na przykład jest podpisywany jako protest wobec tych procesów, podpisują intelektualiści głównie związani z wszechnicą. I właśnie ci ludzie, jeśli przeżyją wojnę, o czym będzie za chwilę, e, będą później współtworzyć e, Uniwersytet Łódzki. Także mamy do czynienia z pewnym zbudowaniem podwalim pod bardzo progresywny lewicowy ośrodek, także właśnie po wojnie, dzięki tradycji wszechnicy. No ale właśnie, zdarza się e, wojna mm, i to może brzmieć jako taki trochę frazes, ale to jest naprawdę rewolucja społeczna. To jest przebudowa społeczeństwa i z perspektywy militarnej oczywiście to jest jedna historia, ale z perspektywy społecznej, ekonomicznej, politycznej, rzeczywiście jest to moment rewolucji społecznej w tym sensie, że nie ma powrotu do świata sprzed 1939 roku. Na poziomie społecznym mamy do czynienia mm, z dogłębnymi zniszczeniami. Właśnie znikają dwie bardzo istotne grupy, e, także będące podstawą mieszczaństwa. To znowu wchodząc na poziom ogólnokrajowy, e, grupy najbardziej poszkodowane to jest właśnie populacja miejska, a dalej osoby wykształcone. Także jeśli chodzi o taką ciągłość trwania instytucji naukowych, mm, część uniwersytetów zostaje biorąc pod uwagę nowe granice Polski, w ogóle poza granicami kraju. Część środowisk migruje w miarę spójnie, to znaczy mówi się, że na przykład Uniwersytet Wileński to środowisko akademickie przeniosło się w prawie z całości do Wrocławia. W Łodzi w 45. trudno powiedzieć, wydaje mi się, że raczej, oczywiście większość to są profesorowie z Warszawy, ale bardzo dużym, istotnym kluczem jest właśnie ten mit Czerwonego Miasta i tego, że tutaj trafiają a, najbardziej radykalni, lewicujący, liberali, liberalni akademicy. W Krakowie zamknęła się w okopach świętej trójcy inteligencja patriotyczna w prawdzie, ale w dużej mierze o nastawieniu fideistyczno-zachowawczym. Łódzka była w większości postępowa i laicka, od liberalnego demokratyzmu po skrajną, czasem nawet i lewacką lewicę. Pomysły, które się tutaj pojawiają, pewna gorączka intelektualna, która się wytwarza, wydaje mi się zupełnie bezprecedensowa w tej historii powojennej. Właśnie dlatego, że nie było wcześniejszej tradycji, no poza tą małą wszechnicą, na której można było budować ciągłość. Tak? Ta właśnie siła tej rewolucji społecznej z całą mocą a właśnie wydarza się w Łodzi. To tutaj mamy do czynienia z takim gigantycznym eksperymentem budowy uczelni w ogóle bez wcześniejszego zaplecza, bez struktur, które mogłyby się zreprodukować, nawet bez infrastruktury budynków, tak? która mogłaby pomóc i w jakiś sposób zdeterminować tak, rozwój tych, tej uczelni. Mamy do czynienia z budową nowej instytucji i Owszem, w czasie wojny były pierwsze pomysły, były pewne już narady, przygotowywanie się na to, co będzie po wojnie, bo wiadomo, że nastąpi kiedyś, wcześniej czy później, moment odbudowy. I tutaj też mamy pewną zmianę narracji, to znaczy zazwyczaj, kiedy istniejąca literatura, to się oczywiście zmienia, ale zazwyczaj 
czas podwojennej odbudowy jest albo ujmowany jako czas właśnie sowietyzacji, wprowadzenia polityk ze wschodu, jakiegoś ubezwłasnowolnienia, opresji, a, która determinuje rozwój właśnie uniwersytetów, determinuje rozwój polityki, instytucji i tak dalej. Z jednej strony mówimy właśnie, że y, mamy do czynienia z y, tym wschodnim czerwonym terrorem, który nałoży swoje y, polityki na, na uniwersytety. Z drugiej strony istnieje narracja o młodszym pokoleniu, które w jakiś sposób nie zostało uwiedzione y, i uwierzyło w ten nowy system. Wydaje mi się, że obie te narracje nie do końca y, odpowiadają rzeczywistości społecznej, która zawsze jest nieco bardziej skomplikowana i nieco bardziej żywa. A do tego ten moment, który dla nas tu jest kluczowy, to znaczy po 45, 45, 48 rok, to są czasy tak zwanej łagodnej rewolucji. Ta łagodność zmian, to, że mamy do czynienia z żywą dyskusją, z starciem wielu środowisk, tak naprawdę wtedy komuniści wyciszają część swojego radykalizmu i polityk, nie używając słowa rewolucja, komunizm, to już socjaliści są bardziej radykalni, jeśli chodzi o język. Cały czas jest miejsce na przykład dla progresywnej inteligencji katolickiej, działa tygodnik powszechny. Jest to rzeczywiście taki moment kotłowania się, powstawania bardzo wielu inicjatyw i pomysłów. No i co się dzieje w Łodzi? Tutaj na poziomie intelektualnym działa, działają kluby demokratycznej profesury. To są miejsca, gdzie intelektualiści o najróżniejszej prowiniencji, najróżniejszych poglądach politycznych razem budują pewne środowisko intelektualne. Są redakcje Kuźnicy, Myśli Współczesnej, Wsi. Są przepiękne cytaty z tamtego okresu. Trzeba było robić uniwersytety i chować tych ludzi. Ja pamiętam dokładnie, jak była mowa o tym, że jest za mało profesorów. Nie było lekarzy, nie było prawników, nie było inżynierów, nie było chemików. Nie było. Wszędzie były braki. Nikogo nie było. Przed nami było puste pole działania. Myśmy wchodzili wszędzie, gdzieśmy chcieli właściwie. Trzeba się było tylko dobrze trzymać. Literaci biegają, e, owszem może z książkami, ale nikt nie czyta, wszyscy piszą. To jest taki czas bardzo gorący. Byliśmy pewni, że pisaniem zmieniamy historię, jakby do nas należała. Ciągle to ukąszenie heglowskie, ale nie znaliśmy wtedy tego terminu i to myśmy raczej kąsali historię. Jak wściekli, jak demiurdzy powojennego czasu, aż do zawrotu głowy. Wydawało się, że można wszystko lepić jak z gliny. Kiedy rzeczywiście wielu lewicowych intelektualistów uwierzyło, że po raz Pierwszy być może w kontekście do międzywojennej Polski sanacyjnej z silną dominacją też endecji, często zmarginalizowanych na takim polu naukowym, lokalnym, narodowym przynajmniej, że mają wreszcie szansę zbudować coś swojego, że mają szansę stać się tymi demiurgami, zbudować instytucję, która rzeczywiście będzie działać. Jeśli chodzi o Uniwersytet Łódzki, który właściwie działa już od lutego, pojawiają się pierwsze wykłady, środowisko się samo organizuje, Choć dekret oficjalny jest dopiero w maju, inauguracja oficjalna w, na początku 1946. Otwarcie Uniwersytetu Łódzkiego ma znaczenie symbolu. Łódź, miasto wielkie, dziś po zburzeniu stolicy największe w Polsce, nie mogła do roku 1939 uzyskać pełnej normalnej szkoły akademickiej. Dzień dzisiejszy, dzień inauguracji Uniwersytetu Łódzkiego symbolizuje akt dziejowy społecznej sprawiedliwości. Symbolizuje dążenie polskiej demokracji do otwarcia bram szkół wyższych dla szerokich mas pracujących. Symbolizuje zbliżenie wiedzy z pracą. Symbolizuje współpracę robotnika przy warsztacie i naukowca na katedrze czy w laboratorium. To już właściwie od, od lutego mamy do czynienia z taką samą organizacją Uniwersytetu. I pojawia się pytanie, co to ma być za instytucja. Tradycja międzywojnia, o której już trochę mówiłam, nie zostawia, przynajmniej z perspektywy tych właśnie lewicujących, liberalnych e, intelektualistów, zbyt wielu dobrych praktyk. To znaczy Międzywojenna Akademia była dosyć feudalną instytucją, dosyć konserwatywną, e, z poblokowanymi ścieżkami awansu, e, bardzo biedną. E, Długa debata właściwie od odzyskania niepodległości, pod, którą możemy jakby nazwać roboczo debatą na temat jarzma utylitaryzmu. To znaczy, czy nauka ma być oddzielną domeną, do której ani społeczne, ani polityczne e, naciski nie mają dostępu, czy właśnie powinna być zaangażowana. Znaczy intelektualista ma też pewną odpowiedzialność przed społeczeństwem, a, które chcąc nie chcąc go utrzymuje. E, I powinien po pierwsze upowszechniać wiedzę, ale także być użyteczny, współbudować to społeczeństwo, wpływać na e, otaczający świat. I ta debata w 1945 też dostaje 
jakby nowego paliwa, to znaczy nagle okazuje się, że możemy rzeczywiście mieć znaczenie, znaczy uniwersytet może być instytucją zaangażowaną i głosy, które pojawiają się, które mają też szansę kształtować, bardzo szybko w Łodzi można powiedzieć, że, że powstają dwie wizje, uniwersytetu bardziej liberalnego, nawiązującego do modelu niemieckiego, zmodernizowanego, który stara się z jednej strony budować ciągłość z tą Akademią Międzywojenną, ale dostosować się do nowych czasów, być instytucją na przykład oddzielną od kościoła, laicką, być instytucją bardziej otwartą na osoby o nieinteligenckim pochodzeniu. Uniwersytet Łódzki chce być dostępny głównie dla dzieci rodzin ze sfer pracujących, chce być szczerze postępowy. Chce być zdecydowanie laicki, chce mieć wolną rękę wobec wszelkich sztywnych systemów ideologicznych, światopoglądowych, historiozoficznych i innych. Chce służyć prawdzie wedle najlepszego rozumienia każdego poszczególnego badacza i nauczyciela. Niechaj prawda wyłania się z rzetelnej i wolnej dyskusji rzeczowej. Prawda i wolność. Oto sztandarowe hasło Uniwersytetu. Natomiast radykalniejsze wizje... Hmm. Mówią o powstaniu zupełnie nowej instytucji. Tutaj głównym aktorem w powojennej Łodzi był Józef Hałasiński, międzywojenny socjolog. Postać kontrowersyjna jeszcze w międzywojniu. Najpierw on był wicerektorem po Tadeuszu Kotarbińskim filozofie z Warszawy, który poza początkowymi zawirowaniami był pierwszym rektorem i on kształtował właśnie tę wizję Uniwersytetu Liberalnego. Uniwersytet za rektoratu profesora Kotarbińskiego wkroczył zdecydowanie na tory normalnej szkoły akademickiej i ukształtował się na jej wzór. Jego oblicze społeczno-ideologiczne niewiele różniło się od innych uniwersytetów. Profesorowie w swej większości marzyli jedynie o powrocie do dawnych zajęć i odwracali się od wszelkich przemian rewolucyjnych epoki. Wspomina Marian Serejski, profesor historii związany z Uniwersytetem Łódzkim od 1945 roku. Potem wchodzi Hałasiński, który od początku jest nim w konflikcie i jego wizja Uniwersytetu jest przede wszystkim przecięciem tej tradycji międzywojennej, odcięciem się od inteligenckiego dziedzictwa, budowy Uniwersytetu, który ma być otwarty na osoby o niższym pochodzeniu, wręcz skierowany do właśnie z taką bardzo silną misją edukacyjną wyciągania i budowania nowej inteligencji. Jak się domyślamy, ta wizja znacznie bliżej, znajduje się znacznie bliżej projektu politycznego, który po 45, bardziej po 47, 8 jest także forsowany przez nowy rząd. I powiedzmy, że jest to i szansa i tragedia tak Hałasińskiego, jak i wielu innych lewicujących intelektualistów, to znaczy te pomysły, ten początkowy zapał bardzo łatwo ulegają przechwyceniu politycznemu. I tak się też dzieje z Hałasińskim, który właściwie w momencie, kiedy staje się rektorem i kiedy może wdrażać swoją wizję Uniwersytetu, jednocześnie jest to moment właśnie 47, 48, 49 zaostrzenia polityki. Robotnicy i przodownicy pracy, profesorowie i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, młodzieży, obywatele. Nieprzypadkowo z naszą uroczystością wyszliśmy poza mury Uniwersytetu, na otwarte miejsce publiczne. Zaznaczamy w ten sposób, że z całą świadomością zrywamy z tradycją społecznego izolacjonizmu Uniwersytetu. Zaznaczamy w ten sposób, że twórcza myśl naukowa włączy się w potężny nurt przeobrażeń naszego polskiego życia we wszystkich jego dziedzinach. Tą manifestacją przełamania izolacji Uniwersytetu otwieramy ten nowy rok akademicki. Z ludowym kierunkiem ewolucji uniwersytetów polskich dokonuje się zerwanie z tą mieszczańsko-kapitalistyczną ideologią uniwersytetu jako przedszkola dla dorastającej zamożnej młodzieży. Uniwersytet staje się środowiskiem pracy, w którym obowiązuje i obowiązywać musi podobna dyscyplina i odpowiedzialność co w warsztacie pracy. I to jest także powoli koniec czasu łagodnej rewolucji, tego czasu fermentu i gorączki intelektualnej, budowania instytucji oddolnie, różnymi inicjatywami, które pochodziły od środowiska akademickiego, wchodzi w to w polityka i w tym momencie na przykład Uniwersytet Łódzki, który przez te pierwsze początkowe lata stał się właściwie głównym ośrodkiem akademickim w kraju. Znaczy Łódź jest największym miastem, Warszawa jest zniszczona. Chodzą plotki, że może by tam utworzyć Muzeum Wojny, to znaczy zostawić tę ruinę. To się oczywiście nie dzieje, ludzie sami ją odbudowują. Też Warszawa później jest wykorzystana jako pewien symboliczny token dla nowych władz, zjednoczenia społeczeństwa. Ale Łódź, która w 45-6 jest właśnie największym polskim miastem, pełni rolę nieformalnej 
samej stolicy, e, nagle zostaje zdegradowana. Uniwersytet Łódzki jest e, w świetle nowej reformy uczelnią prowincjonalną. Traci wiele kierunków, a profesorowie, którzy zatrzymali się tutaj w 1945, bo były dobre mieszkania, bo było blisko do Warszawy, były już plotki o powstawaniu nowej uczelni, e, zaczynają wyjeżdżać. Środowisko marksistowskie, bardzo silne, e, także przynosi się do Warszawy. E, co więcej, e, nawet właśnie Czerwona Łódź, która miała być tym lewicującym ośrodkiem, traci swoją pozycję względem, względem stolicy, która się odbudowuje i powoli przechwytuje tak kadry, jak i właśnie takie symboliczne znaczenie. Pamiętajmy, że właśnie to, co było dla Łodzi problematyczne, było pewną przeszkodą. Mit Czerwonego Miasta, miasta barykady, robotnicze tradycje, dawało jej też bardzo silną, symboliczną pozycję w nowym porządku. To znaczy to, że ta stolica miała być w akurat takim ośrodku miejskim, przemysłowym, robotniczym, o tradycji 905, miało znaczenie dla nowych władz. To było jakby idealne miejsce właśnie bez poprzednich struktur, z bardzo silną, kiedyś problematyczną, a teraz na nowo pozytywną tożsamością, żeby właśnie budować nowy porządek polityczny, budować nową uczelnię. To się w jakiś sposób kończy, bo też okazuje się, że te masy robotnicze, które powinny być podmiotem nowego społeczeństwa, nowego porządku politycznego, wcale tak łatwo tymi podmiotami stać się nie chciały. Powstają oddzielne rady pracownicze, zanim wchodzi Armia Czerwona, są strajki, właściwie co i róż przez cały 45, 6, 7. To nie jest miasto, które tak łatwo się podporządkowuje, nowemu porządkowi, nawet jeśli miałby w nim pełnić zupełnie inną symboliczną rolę niż, a, niż w międzywojniu. I podobnie dzieje się, wydaje mi się, z Uniwersytetem Łódzkim. To znaczy to silne, lewicujące środowisko nie może być zdyskredytowane, tak jak na przykład Kraków, jako zbyt konserwatywny, nie, katolickie, nie takie. Ono właściwie jest po linii politycznej, po linii e, pewnych wartości, e, jakie chce wprowadzać nowy rząd, ale właśnie ma swoją drogę wprowadzania tych pomysłów. I część tych pomysłów jest przechwytywana, na przykład y, kursy wstępne, które raz miały na celu, i była to oddolna inicjatywa powstała w Łodzi, miały na celu z jednej strony y, nadrobienie strat wojennych, no bo oczywiście w czasie wojny ta edukacja wyglądała inaczej i były ogromne luki w edukacji. Więc chodziło o to, żeby pomóc ludziom nadgonić często 6, 4, 5 lat edukacji, na przykład w rok albo dwa, ale miały one w sobie bardzo silny, egalitaryzujący potencjał, to znaczy był to zaprojektowany kurs, który miał właśnie wyrównać e, wiedzę dla dostępny właściwie dla ludzi o bardzo różnym pochodzeniu. Pamiętajmy, że te e, klasowe różnice zrównała także wojna. Mm, I nagle e, właśnie po 45. kursy przygotowawcze i rok wstępny e, dają narzędzie wyrównania szans i dostania się na uczelnię osób o różnym pochodzeniu społecznym. I to na przykład zostaje przechwycone, takie kursy są wprowadzane także w Warszawie. Jest to narzędzie, które umożliwia osobom wcześniej, nawet które nie pomyślały o tym, że mogłyby dostać się na uniwersytet, przystąpienie do egzaminu i często z sukcesem dostanie się na studia, a później skończenie. Pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy korepetycji, aby tym studentom, którzy są gorzej przygotowani, nie mają pewnego habitusu wyniesionego z domu, co to w ogóle jest egzamin, jak studiować, e, pozwalają im e, lepiej przygotować się do studiowania, a więc utrzymać się na uczelni i być może ją skończyć. Nie można Cię niestety dotykać, ale jesteś strasznie śmieszny. Żeby potem mogli znaleźć pracę, żeby e, przetrwali ten okres studiowania i, i ukończyli różnego rodzaju kierunki, w miarę też wszystkie. Znaczy oczywiście y, jeszcze z międzywojnia to nie było tak, jakby te współczynniki ukończenia były różne dla prawa, dajmy na to, i dla różnego rodzaju uczelni na przykład, rolniczych. Łódź miała y, właśnie to odium miasta niezniszczonego, natomiast tutaj nigdy nie było ani uczelni, ani zbyt wielu funkcji administracyjnych y, Łódź nie pełniła wcześniej. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że kiedy po, 45, y, po 44 właściwie Przyjeżdża tutaj rząd tymczasowy z Lublina, przyjeżdżają wszyscy intelektualiści, powstają teatry, uczelnie, instytucje, brakuje infrastruktury. Nie ma budynków, którzy, które są przygotowane na pełnienie takich instytucjonalnych funkcji, z salami wykładowymi. E, tak naprawdę kina są najlepszymi budynkami pod tym względem, są przygotowane na duże audytoria i, i dostępne w miarę dla publiczności z zewnątrz. E, zresztą e, dużo jest żartów na ten temat, że właśnie wykłady odbywają się w kinach, e, w ówczesnej w prasie pojawiają się satyryczne obrazki, o profesorze bezdomnym, który odpytuje studenta pod mostem, ponieważ tak słabo jest z infrastrukturą mieszkaniową. Powszechne zresztą w całej Polsce są, no nazwijmy to, ruchy skłoterskie, to znaczy zajmowanie różnego rodzaju mieszkań, dóbr i mebli przenoszonych.
przenoszeni ich między mieszkaniami. E, sami profesorowie e, samochodami wyprawiają się na przykład na ziemię odzyskane po to, żeby dzisiaj powiedzielibyśmy właściwie rabować księgozbiory, ale wywożą księgozbiory, żeby stworzyć podwaliny pod na przykład, bibliotekę uniwersytecką. E, więc jest to taki czas bardzo chaotyczny, gdzie wiele e, czynów wydaje się moralnych, a z dzisiejszej perspektywy na pewno byłyby one problematyczne. Następuje też pierwszy konflikt, to znaczy tej infrastruktury jest za mało. Uniwersytet y, właściwie nie ma swoich budynków, tak? musi negocjować z miastem, a, a miasto wtedy w postaci prezydenta Mijala y, nie do końca jest chętne, tak? to znaczy potrzeb jest tak dużo, że niekoniecznie uniwersytet jest na pierwszym miejscu. Już Politechnika wydaje się bardziej potrzebna przemysłowemu miastu. E, pojawiają się głosy, że ci humaniści to właściwie nie są nam potrzebni. Następują pierwsze właśnie tarcia e, na linii lokalnych władz, nie centralnych i władz uniwersytetu. E, sytuację za ognia, m, sprawa bardzo szeroko wtedy dyskutowana, właściwie pierwsze takie polityczne starcie związane z zabójstwem studentki Marii Tyrankiewiczówny, która prawdopodobnie została zgwałcona przez żołnierzy stacjonujących w Łodzi. To jest niejasne, oczywiście kontekst polityczny jest tutaj bardzo drażliwy. Studenci wychodzą na ulicę, rektor nie chce ich aresztować, nie chce wpuścić zewnętrznych sił na uczelnię i dochodzi do pierwszego starcia. To jest powiedzmy taki moment, gdzie nawet w dyskursie widać, że pojawiają się pierwsze artykuły mówiące o tym, czy naprawdę ten uniwersytet jest nam potrzebny, czy to nie jest trochę pasożyt na zdrowym, robotniczym ciele Łodzi, które tutaj wysiłkiem robotniczych rąk walczy z odbudową, deficytami, a oni chcą co chwila jeszcze, e, są roszczeniowi wobec nas, czy ci studenci są nam potrzebni. To, to były pojedyncze artykuły, zwłaszcza po zaostrzeniu politycznym po 1948, raczej dyskurs prasowy ym, buduje taką koalicję z uniwersytetem. Ale oczywiście to już jest inny uniwersytet, to jest już ten uniwersytet socjalistyczny, który na przykład kładzie bardzo wysokie wymagania co do wyboru kierunku studiów. To znaczy nie ma takiej sytuacji jak w międzywojniu, że student może sobie tam studiować na co ma ochotę. Nie, on powinien studiować to, do czego ma predyspozycję, co jest potrzebne odbudowującemu się krajowi. Tak mamy głód kadr, nie ma lekarzy, nie ma nauczycieli. Um, misją i pasją studenta powinno być przecież pojechanie jako wykształconej osoby na przykład na prowincję, zakładać tam szkoły, a pracować w fabrykach i, i tak dalej. E, także ta funkcja uniwersytetu i właśnie odpowiedzialność, to jarzmo utylitaryzmu, którego tak się obawiano w międzywojniu, e, to jest zupełnie inna rama. To znaczy w tej chwili po, po tym zaostrzeniu, po reformie uniwersytetów nawet Uniwersytet Łódzki jako prowincjonalny ma też bardzo ważne, kluczowe funkcje dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. A i profesorowie i studenci powinni z odpowiedzialnością podchodzić do budowy e, przyszłego Nowego Ładu. E, natomiast wracając jeszcze do okresu powojennego i tego głodu infrastruktury, e, brakuje pomieszczeń, brakuje mieszkań dla profesorów, pojawiają się listy e, skarżące się, że profesorowie nie mają gdzie przygotowywać zajęć, bo na przykład dzielą jedną izbę z tą swoją rodziną albo jeszcze jakąś rodziną i przygotowują wykłady na łóżku, czy na przykład w mieszkaniu, które nie ma szyb. Pojawiają się apele, żeby studenci przychodzili z własnymi krzesłami na wykłady. Tak? To jest ten moment rzeczywiście odbudowy pewnego chaosu, braku i, i deficytu. Jeśli chodzi o budynki, to chyba poza dzisiejszym budynkiem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, który był siedzibą właśnie w wolnej, filii wolnej Wszechnicy Polskiej w międzywojniu, to nie ma ciągłości. Tak? To jest jedyny budynek, który rzeczywiście od międzywojnia był zaprojektowany do pełnienia takich funkcji edukacyjnych. Um, ale dzisiaj budynki rektoratu, e, no oczywiście pałace też istniały. Tak? tak jak w Pałacu Bittermana było kulturoznawstwo, no to oczywiście on, on istniał jeszcze przed wojną. E, natomiast wiele budynków, które na przykład pełniły funkcje mieszkalne, zostały za, zaadaptowane. Hmm, chyba takim najważniejszym dla tego powojennego okresu jest budynek na Uniwersytecki 3, o powstał w ogóle oddzielna książka gdzie mieszkają, wykładają, spotykają się w sposób i formalny, i nieformalny pracownicy Wydziału Humanistycznego. To znaczy rzeczywiście są mieszkania, gdzie mieszkają profesorowie w części budynku, a w części są ich gabinety, biblioteka i sale wykładowe. I to wszystko, by to życie prywatne i, i publiczne jest, jest wymieszane. Można powiedzieć, że uniwersytet też jest rozsiany w przestrzeni miejskiej, to znaczy Łódź jest niezniszczona, ale, ale właśnie nie ma m, takiego centrum, w którym mogłoby się m, te wszystkie wydziały pomieścić na przykład koło siebie. A bardzo szybko więc też powstaje pomysł na stworzenie miasteczka uniwersyteckiego z prawdziwego zdarzenia. E, ono, tak jak zresztą e, finalnie się stało, ma powstać na wschodzie e, Łodzi, w dzisiejsze Lumumby, 
ale są śmiałe plany kreślone właśnie biblioteki, burs, akademików. I tutaj wydaje mi się, że też warto powiedzieć o całej opiece, jaką otaczani są studenci, jak i wykładowcy. To znaczy te bursy, stołówki, stoi za tym pewien szerszy pomysł społeczny, znaczy odpowiedzialności za na przykład zdrowie studentów. Jest po 45. generalnie kondycja społeczeństwa, także fizyczna i psychiczna, jest po prostu fatalna. Wysyłanie zagłodzonych studentów, studentów schorowanych na różnego rodzaju pobyty sanatoryjne, zadbanie o to, żeby mieli e, ciepły posiłek w ciągu dnia, to też jest element budowania powojennej instytucji, budowania Uniwersytetu Łódzkiego. Mm, właśnie stołówki, bursy, zakwaterowanie, pralnia, a tego typu bardzo przyziemna infrastruktura, ale która pozwala tej instytucji się rozwijać, trwać i na przykład studentom albo poszkodowanym przez wojnę, albo o właśnie niższym pochodzeniu społecznym, w jaki sposób łatwiej zaadaptować się do nowych okoliczności studiowania, życia w mieście, konfrontacji z zupełnie nowym dla siebie otoczeniem. Wydaje mi się, że też istotnym elementem właśnie reformy, która zmarginalizowała uniwersytet, ale jednocześnie miała w sobie taki bardzo silny potencjał um, umożliwienia studiowania osób, które nigdy wcześniej tego nie robiły. Um, coś, co z jednej strony możemy interpretować jako narzędzia kontroli, to na przykład, że były studentogodziny, że wszystko uległo parametryzacji, że student musiał um, być na wykładach. Wcześniej ta obecność nie była obowiązkowa. Jego obowiązkiem było zdać egzamin, do którego przygotowywał się właściwie samodzielnie. Po reformie wrzucenie studiowania w takie bardzo sztywne ramy miało też w sobie potencjał umożliwienia na przykład zrozumienia, czym jest studiowanie, że trzeba wysiedzieć na tym wykładzie, tak jak robotnik w fabryce niemalże, ale całą tą wiedzę w jakiś sposób przyswoić. To było coś, co było znacznie bardziej zrozumiałe niż taka efemeryczna forma. Tu sobie coś można przeczytać, tutaj pójść do profesora, coś przedyskutować. Jakby zrozumienie, czym jest studiowanie zostało wtłoczone być może w te ciasne ramy, ale przez to stało się dostępne dla znacznie szerszych grup społecznych. Krok 45. był rewolucyjny dla Łodzi. Pojawił się zupełnie nowy komponent tożsamości zamiast miasta robotniczego, właśnie ten inteligencki, akademicki. I można powiedzieć, że początkowe ambicje były znacznie, znacznie większe. To znaczy, pomijając to, że Łódź miała być nieformalną, znaczy mogła być stolicą, pełniła taką funkcję, to też ośrodek uniwersytecki, Uniwersytet Łódzki, był przez moment największym uniwersytetem, większym nawet od Jagiellońskiego. A i te bardzo wybujałe, jakby nie było ambicje z dzisiejszej perspektywy, niestety bardzo szybko mm, zostały powiedzmy utemperowane. Natomiast to, co się wydarzyło w 1945, 1946, 7 powstanie wszystkich uczelni, ten moment właśnie fermentu, środowiska inteligenckie, które się tutaj wytworzyły, no tego nie dało się cofnąć. Nawet jeśli wiele osób wróciło do Warszawy, nawet jeśli uczelnia została w jakiś sposób zdegradowana do właśnie miana tej uczelni prowincjonalnej, to już tutaj była. Już pewna masa krytyczna wytwarzania środowiska akademickiego została osiągnięta. Także można powiedzieć, że Ambicje były większe, ale i tak bardzo dużo się zmieniło. O Uniwersytecie w Łodzi można by pewnie jeszcze wiele mówić, natomiast warto chyba odesłać do publikacji, które już są, to od historycznych opracowań na temat wydziałów, struktury, właśnie budynków uniwersyteckich, po chociażby problemy reprodukcji inteligencji i otwierania Uniwersytetu dla mas robotniczych i chłopskich. Tych książek jest bardzo dużo i myślę, że zainteresowana osoba znajdzie tutaj jeszcze wiele, wiele ciekawych informacji.